tehát minden ember vállalt egy nagyon nagy feladatot az élete végéig oké? Okay? és mielőtt leszületett, jó? most a részletekben nem megyek bele hogy mi történt a leszületés előtt ha ez érdekel nézd meg más előadásaimat, jó? itt a díjmentesben erről sok előadásom van szóval vállal egy ilyet mindenki mielőtt leszületik és ez a vállalás ez támogatva van a teremtő illetve mondhatjuk azt hogy a fentiek részéről mert veled nem csak a teremtő van, a teremtőd van kapcsolatban hanem még angyal is van kapcsolatban tehát az angyal itt a földön van veled kapcsolatban a teremtőt pedig nincs a földön és mégis képes a mentális kapcsolatra na most ezt tovább nézzük akkor tehát ez a két entitás az angyal és a teremtőd tudja hogy neked mi az élet, vállalt életküldetésed és próbálnak ugye az angyal arra terel, terelni mindenkinek a saját angyala arra terelni fizikailag hogy tud arra terelni fizikailag? problémákon keresztül oké? Okay? tehát hogyha nem jó utam vagy akkor kapsz egy jelzést probléma képében oké? Okay? amiből ki lehetne deríteni hogy mit kell másként csinálni az életedben és nem csak ki lehetne hanem ugye egy, egy hozzáértő mint például én ki is tudjuk deríteni szóval lényeg az hogy az angyalot terelget a teremtőt pedig küldi az üzenetet az azt jelenti hogy benned van egy lélek minden emberben van egy lélek amely halhatatlan és öröklétű és ez egy értelmes energialény tehát mondhatjuk azt hogy te a tested vagy de mondhatjuk azt is hogy te a lelked vagy szóval ez a lélek a benned lévő lelked az online kapcsolatban van képzeld el ezt el kellett volna magyarázni 40 évvel ezelőtt az embereknek hogy mi az hogy online kapcsolat ha most könnyű elmagyarázni hiszen mindenkinek van telefonja és két telefon tud egymással úgy beszélgetni egymással hogy nincsenek összeköttetésben oké? Okay? az internetről nem is beszélve szóval a teremtő online kapcsolatban van a lelkeddel és bármi megoldandó van az életedben a lelked ha nem tud információt ezzel kapcsolatban akkor megkapja az információt a teremtőttől annyit azért érdemes tudni hogy a lelked az soha nem felejt el semmit oké? Okay? akkor hogy lehet hogy mégis tudás nélkül szület, jött ide le a lelked ebbe a testbe hát nagyon egyszerű úgy hogy előtte kitörölték elmentették az összes tudást amivel lelked rendelkezett de ez most részletkérdés szóval a lelked az online kapcsolatban van a teremtőddel és a teremtőt küldi az információt ahhoz hogy bármit ami probléma a probléma jelentkezik előtted azt megold 
tehát a lelked az értesül erről a dologról oké? Okay? na most itt egy kérdés van milyen hangulatú az illető hogy veszi ezt az üzenetet a lelkétől vagy sem ez a kérdés ha nem jó hangulatú képtelen arra hogy vegyem tehát amikor egy rossz hangulatú ember azt mondja magáról hogy ő kapcsolatban áll egy entitással akkor jó ha tudod hogy az nem a teremtője hanem egy negatív entitás jó? csak hogy tisztázzuk ezt a dolgot tisztába kerüljön ez a dolog, jó? tehát ha valaki jó hangulatú és vevő az információra adott pillanatban akkor már is a lelkén keresztül hozzájut az információhoz oké? Okay? ha később lesz vevő az információra akkor később a lelke megsugja azt hogy mit kellene tenni adott helyzetben világos ez? mivel a lélek már rendelkezik azzal a tudással amit megkapott a teremtőtől jó? tehát most képzeld el ez úgy működik tehát hogy az információt azt vagy tehát úgy működik hogy a jön az információ a teremtőtől a lélek pedig súg de hiába súg ha az egyén nem vevő rá vagy miért nem vevő rá? mert a vevője nem működik mivel alacsony hangulatú a másik eset hogy jobb hangulatú az illető de nem hallgat a sugásra világos ez? tehát egyszerűen nem hallgat a sugásra hanem valami másra hallgat mondjuk egy másik emberre vagy éppen az egójára hallgat oké? Okay. na most az ember viszont olyan hogy ha tudja kordába tartani a saját egóját sőt képes arra hogy ne hallgasson emberekre oké? Okay? mert ezzel kapcsolatban mondok egy fontos információt ami neked jó az életedben az elsősorban a világban itt a földön az emberek között neked az érdeket és nem másnak világos voltam tehát ezt megismételjem ezt a mondatot? jó? tehát ami neked jó az életedben az elsősorban ezen a bolygón az összes ember közül beleértve magadat is neked az érdeked nem másnak ezáltal más tanácsait eléggé feltételesen kell elfogadni de itt megint az a kérdés hogy hogy tudsz-e arra kapcsolatban információt kapni a lelkedtől vagy a teremtőttől hogy vajon arra az emberre kell lehallgatni vagy sem jó? Ja? 